이번 시간에는 칼라 헬프 톤을 사용하여 사진의 테두리를 장식하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 이번 강좌를 시작하기 전에 구독자 여러분들은 갖고 계신 사진을 저희 예제 사진과 같은 크기와 해상도로 만들면 동일한 옵션 값을 줄수 있기 때문에 같은 결과물을 얻을 수 있습니다. 저희 예제 사진과 같은 크기와 해상도로 만들기 위해 이미지, 이미지 사이즈 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Alt, Ctrl, I를 누릅니다. 이미지 사이즈 대화 상자에서 리샘플을 체크한 후 Do not constrain aspect ratio link 아이콘을 클릭합니다. 위드에 45cm, 하이트에 34cm를 입력한 후 OK를 클릭합니다. Ctrl J를 눌러 백그라운드 레이어를 복제합니다. D를 눌러 디폴트 색상을 불러옵니다. 레이어스 패널에서 백그라운드 레이어를 선택합니다. Ctrl Delete를 눌러 백그라운드 레이어를 흰색으로 채웁니다. Rectangular Mark Q Tool을 선택한 후 컨트롤 패널에서 패더에 0 픽셀을 입력합니다. 마우스를 클릭하고 드래그해 사진보다 작은 크기의 직사각형 셀렉션을 그립니다. 셀렉션을 반전시키기 위해 Select, Inverse 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Shift, Ctrl, I를 누릅니다. Tools 패널 하단에서 Edit in Quick Mask Mode 아이콘을 클릭하거나 또는 단축키 Q를 누릅니다. Quick Mask Mode 안으로 들어왔기 때문에 선택된 부분은 일반 색상으로 표시되고 선택되지 않은 부분은 붉은 루비색으로 표시됩니다. 또한 Layers 패널을 보면 백그라운드 레이어가 Quick Mask Mode 안에 있음을 의미하는 루비 색상으로 표시되는 것을 볼수 있습니다. Quick Mask Mode에 대한 자세한 내용은 저희 포토샵 강좌 7 Magnetic Lasso Tool로 셀렉션 만들고 Quick Mask Mode에서 수정하기 강좌를 참고해 주시기 바랍니다. 이제 직사각형 모양의 셀렉션을 동글동글한 모양으로 변형해 보겠습니다. Filter, Pixelate, Color Help Tone 메뉴를 선택합니다. Color Help Tone 대화 상자에서 Max Radius의 50 픽셀, Channel 1, 30, Channel 2, 30, Channel 3, 30, Channel 4, 30을 각각 입력합니다. 이 값은 지금 사진의 이미지 크기와 해상도에 적정한 값입니다. 따라서 여러분들이 다른 크기나 해상도의 사진으로 작업하신다면 테스트를 통해 가장 적절한 값을 찾으셔야 합니다. OK를 클릭해 대화 상자를 닫습니다. 직사각형이었던 루비색 박스의 외곽이 동글동글한 모양으로 변형된 것을 볼수 있습니다. 퀵 마스크 모드에서 빠져나와 셀렉션 상태의 스탠다드 모드로 되돌아가기 위해 툴스 패널 하단에서 Edit in Standard Mode 아이콘을 클릭하거나 또는 단축키 Q를 누릅니다. 퀵 마스크 모드에서 빠져나왔기 때문에 다시 셀렉션을 볼수 있습니다. 레이어스 패널에서 레이어 2를 선택합니다. 딜리트를 눌러 셀렉션으로 선택된 부분만 삭제합니다. Ctrl D를 눌러 셀렉션을 해제합니다. 사진에 레이어 스타일을 적용하기 위해 레이어스 패널에서 레이어 1의 썸네일을 더블 클릭합니다. 레이어 스타일 대화 상자 왼쪽 하단에서 드랍 섀도우 스타일을 클릭한 후 디스턴스 10 픽셀, 사이즈 15 픽셀을 각각 입력합니다. 이번에는 레이어 스타일 대화 상자 왼쪽 상단에서 스트로크를 클릭한 후 사이즈에 7 픽셀을 입력합니다. 칼라 헬프 톤 대화 상자에서 값을 지정할 때와 동일하게 레이어 스타일 대화 상자에서 적용한 이 값도 현재 
이미지의 크기와 해상도의 적정한 값이므로 이 값은 이미지의 크기와 해상도에 따라 달라질 수 있습니다. 기본적인 선 색상인 검정색을 변경하기 위해 칼라 박스를 클릭합니다. 칼라 피커 스트로크 칼러 대화 상자에서 마우스를 왼쪽 상단 코너로 드래그해 흰색을 선택합니다. OK를 클릭해 대화 상자를 닫습니다. 레이어 스타일 대화 상자에서 OK를 클릭합니다. 사진의 테두리가 예쁘게 장식되었습니다. 지금 보시는 것처럼 칼라 헬프 톤을 사용하면 간편하게 단조로운 사진의 외곽을 동글동글하게 장식할 수 있습니다. 그럼 칼라 헬프 톤에 대한 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 포토샵 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 포토샵을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. Thank you.